。严大人，小人都仔细看过了，这屋子里的布置和永德宫的寝殿是一模一样。你那么肯定？小人曾经在皇后娘娘身边当过三年的差。朗坤用十七年修了那么长一条山路，还建了这些木屋，布置的和皇后的寝殿一模一样，有意思，越来越有意思。给我从里到外都搜一遍，看看有没有什么可疑的东西。是是。来人，是。把这打开。郎坤，哀家有一件事要辛苦你去做，你拿着哀家的这封亲笔信，去广宁郡找李文祥。哀家，原来是这么回事。明白了，我全都明白了。见过皇后娘娘，你们有没有被人跟踪？当然没有。娘娘，这么着急找我们，到底有何事？郎坤给本宫盖了一间小木屋，本来是打算，在本宫遭难的时候能有个栖身之地。可刚才有人来报，那间小木屋已经被严正发现了。严正这个畜生，为了揭穿我们的身份不择手段，现在找到了这间小屋，他一定会大做文章。你们这么紧张，那间木屋里面到底有什么？那间小木屋的布置。跟本宫的寝殿几乎一样，只要是进去的人，一看就会知道那是为本宫盖的。最关键的是，那间屋子里还藏着太后给朗坤的信。我担心那封信现在已经落在严正的手上，如果朗坤的身世被发现了，那你们二人就会接二连三被揭穿，到时候后果将不堪设想。我今早遇到广定王和长公主，他二人若无其事。广定王是一个喜怒形于色的人，他应该装不出来。怕是严正暂时还没有告诉他们，他几次想揭穿我们都没有成功，这一次一定要谋定而后动。他现在应该正在找更多的证据，将皇太后、你、我三人的关系全都挖出来。那我们现在应该怎么做？既然我们已经露出了一个破绽，那索性用一个更大的破绽来掩盖这个破绽。步步设计，让他一步一步走入圈套。您贵妃快点回晚香殿吧。我只说两句话。惠广，我要知道你的计划，而且你的计划里面必须有我。宁贵妃现在这般魄力，真是和以往不同了。回大元帅说笑了，我还是那个叶明真，这凤袍，只是让我可以做更多而已。明日城隍庙见。
是来了。是朗坤告诉你，我爹安葬在这里的吗？昨日你跟我说城隍庙，我就已经想到了。朗大哥跟我说了很多你爹的往事。哦，是吗？他说了些什么？朗大哥笑话你们父子俩，说你们上辈子肯定是欠了先帝和皇上的。所以这辈子才来替他们背负马鸣。君臣之道，我和父亲都为臣子，不得不为陛下做这些事情。他还说，先帝有一次好大喜功，非要追击穷寇，结果八千士兵全军覆没。他把这件事情推到了你爹身上，你爹被革去了大将军职务两年，是不是？倒不是我父子为皇帝于忠。若是皇帝倒，天下必将大乱。正所谓，兴百姓苦，亡百姓苦。政局动荡，最后苦的还是老百姓。先帝也真是太过分了，这样的忠臣都给冤死了。张公主却还一直觉得是我爹害了。你说什么？不是长公主害死你爹的吗？以前服侍长公主的一个宫女告诉我：“长公主，魏燕一介武夫，又是有家室的人，实在不敢高攀。人非草木，孰能无情？这个字。”会一生一世跟着我，你就这么绝情吗？你去问我那些侍女，他们以前个个都说我珠圆玉润，可我现在天天为了你，茶不思饭不想，你就这么对待我吗？罪臣该死！你每一次出征，我都会跑到城楼上等你。盼着你得胜归来，而你呢？我对你朝思暮想，心心念念，可换来的是什么呀？就换来这四个字吗？我是金枝玉叶，我低三下四求你，你还想让我怎么做？你说，你不能放弃你的夫人，可以，我可以让她一直跟着你做妾。我也不介意你有个儿子，我跟你说过的，我会把他当成自己的儿子一样看待。你还让我怎么样啊？我对你这么好，你为什么要这么对我？你把我害成现在这样，你就这么铁石心肠吗？那个时候我还小，这个女的每一次来，我都会非常害怕。她真的是爱的疯狂，真的没有想到，最后我爹居然连命都丢在她手上。像这样的人，于人于己，都是一种灾难。为爱痴狂，一不小心就会跌入万丈深渊。你可以讲讲你的计划了。这个计划必须有你在，才能够实现。魏大将军，你到北部去一趟，联络一下那边的部下，名单我会陆续的送给你。好，这次任务不如就交给我吧。近来昏君的韩正时常发作，他已经命我出宫去寻找高人，为他医治韩正，不就正好方便做这个任务吗？宁妃娘娘，本王觉得你出宫送这个名单只是一个借口吧？你应该是想和魏大元帅在宫外私会，在我看来，你们俩是不是有点太新奇了？我倒觉得你们俩不用这么着急。大业成了之后。
等那个魂君退位，我会和长姐亲自给你们主婚。广定王，这魏大元帅与宁贵妃何来的私情？我曾在宫外七次见他们私会，这每一次都是正襟危坐，眼角眉梢一点暧昧都没有，连小手都没牵过。若是旁人见了，恐怕会以为他们平日里的亲密暧昧都是装出来的。严先生，我虽然不是什么三贞九烈，但是我也懂得女子的矜持。我与魏大人发乎情，止乎礼，没有成亲，又怎么可能名正言顺的在一起呢？更别说是在你都能看到的地方亲热了，是吗？只怕这发乎情止乎礼是假，假意装作有私情，让长公主对你们放下戒心，实则是那皇帝的细作才是真。严先生，嗯，在下讲一段动人的爱情故事给你听听。二十年前，有一位小公主爱上了一位大将军，这位小公主长得非常标致，才十七岁。而那位大将军已经三十好几了，有家室，有儿子。但小公主从来没有介意过，她一心一意的爱着这位大将军，还将他的名字刻在自己的身上。小公主并没有要求大将军娶她，而且还很克制，因为她知道，这份感情会给大将军带来不良的名声。她不愿意这么做。是因为他深爱着这位大将军。魏大元帅，你为何讲这么一段故事啊？小公主对大将军这份情感实在是深沉。每当大将军一出征，她就会走上城楼，坐在石墩上等，直到等到大将军回来。他可是金枝玉叶，只要他开口，皇上下一道圣旨赐婚，他就可以得到梦寐以求的人。但他并没有这么做。严先生，你知道小公主跟大将军独处的时候是什么样子的吗？什么呀？他从不越雷池一步，最多只是偷看他两眼，因为他害怕连累到这位大将军。如果按照严先生您的说法，难不成他们二人的感情也是装出来的吗？你这分明是强词夺理嘛！这算哪门子佐证啊，严先生？论谋略计策，我魏某很佩服你。但说到男女之情，也许你不太懂。真正的爱情不是干柴烈火，而是细水长流，却又深沉似海。魏大元帅，你不要再说了。我相信。你和宁贵妃之间的感情是真心的。我们继续说名单的事情退下吧。小公主对大将军的情谊真是可歌可泣呀、啊！刚才我说那番话的时候，真怕我爹在上面听见，一个雷劈下来，劈死我这个不孝子。不过今天严正突然发难，我都措手不及。还好你机智，否则的话，长公主已经怀疑我们了。他是想让我们自己露出马脚，他这是心急了。如此我就更不用慌了。魏广，我有件事情不明白。长公主她明明害死了你爹，可为什么听你说那段话的时候那么感动呢？难不成她还爱着你爹？
人的情感是很复杂的，爱恨往往是一瞬间的事，更何况长公主一直觉得，在这段感情里，她才是受害者，所以她会被自己感动。初见你时，你在爱情里就像个木头，没想到你的感受会如此之深。情到深处，自然会明白。还有一件事情我也不太明白，严宽他是否真的已经找到了皇太后给朗坤的信了？如果他已经拿到了，为什么今天不拿出来？这样的话我们就百口莫辩了。他应该是拿到了，否则也不会出言试探我们。他应该还是在等更确凿的证据，毕竟那封信只能证明朗坤和太后的关系。这人心机深沉，你要小心。皇上，你是九五之尊。长公主万安。母后睡多久了？啊。睡了一会儿了。母后平日里都这么说梦话吗？太后在睡觉不安稳的时候，就会说两句梦话，一会儿就好了。那，他都说些什么呀？不过是些宫中的琐事而已，呃，奴才也记不清了。母后睡得如此不安稳，本宫要好好瞧瞧。离开你的身份，已经母后，您说让谁离开呀、啊？你的身份，什么身份？已经被。皇上晚安，贵妃娘娘晚安，起来吧。谢皇上。皇上，挑来挑去，臣妾还是觉得他最合适。朕也这么认为。臣服，我有个机密任务要交给你，明天一早我会派人暗中送你出宫。是。下去吧。此计环环相扣，朕觉得还有些忐忑。皇上，这盘棋咱们一起下，这不就是兵书上所说的人和吗？怎么，你还看兵书了？臣妾待在皇上身边，总不能永远不学无术吧？皇上，请放心，魏广已经想得很周全了。燕大人，怎么样？有说的吗？燕大人，他们这些人被我们打得皮开肉绽的，但是还是没有问出来。说，说，说，说，嘴硬，嘴那么硬，嘴硬啊！燕大人，你到底想让我们说什么？我女婿火焰红曾经治好过朗大人，他来报恩。所以，行了，这事儿没那么简单，是不是？你看啊，你的七个子女已经死了四个了，难不成你想让他们也死啊？到时候没人给你送终，啊？还有你们，个个都见过朗坤，就没发现点什么？他每年来祭拜的时候。就只是和我们打个招呼罢了，该说的我们都说了
，你还要我们说什么？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，若是有谁问到了确切的消息，我就给他官升三级。至于那些什么都没问到的，我就把你们当做朗坤的同党，当做细作论处。听清楚了？是，别打扰。现在离日落好像也没几个时辰了，还不动手？打，死里打，报。报告燕大人。您贵妃离开皇宫已经几个时辰了，看方向，应该是去云龙镇了。我们还查到了，魏广在云龙客栈订了一件厢房。继续说，很多飞虎营的高手乔装打扮，也潜入了云龙镇。有多少人？不清楚，但估计也得有一两百人。飞虎营总共两三百人，竟然来了过半，莫非是皇帝要来？你们接着去查，多派些人手，我随后就到。是，快去。皇上，张姐，你来了。皇上突然找我来，有什么事吗？张姐已经回宫那么长的时间，我们姐弟两个还没能好好的说说话。朕想找你聊聊家常，是吗？
觉得可以成功的骗过他吗？那就要看皇后娘娘的演技了。皇上，瞧你说的，你我同气连枝，你的江山不就是我的江山吗？我干嘛要反你的江山？长姐和广定王策划的远大未来，三岁的孩子都能看得出来。朕让你们封你们为南北护国公，江北十八郡朕都可以给你，能满意吗？皇上，没什么特别的事，我就先走了。长姐，请便吧。严大人，有人送了这封密函给您，拿来。下去吧。是。燕正，我们做个交易，你将王恩人亡妻的尸体还给我，将他家人也交给我，我就告诉你我的主子是谁，我的同党还有谁。有兴趣交易的话，今日未时，南溪镇景轩酒楼见。有人吗？哎，天说变就变，刚才还好好的，突然下起这么大的雨。皇后娘娘晚安。免礼。这皇后娘娘为何独自一人来到此地？你不是长公主身边的谋士严先生吗？正是在下。店小二。娘娘。严某有些要事要借此地一用，所以这整间酒楼的人都被我调走了，还望娘娘见谅，能给严某几分薄面。本宫想吃两个小菜都不可以吗？罢了，本宫这次是微服出宫，有些私事要办，所以身旁没有带人，也希望你不要将此事说出去。明白，只是严某确有要事，娘娘可否先行离去？若是因为外面下雨影响了娘娘的出行，严某可派人送娘娘去别的住处。免了，本宫是秘密出宫，也不希望被别人看见。既然你有事，那本宫就先走了。恭送娘娘。等了，取我的令牌，把那些囚禁的人都押进宫中，今天就动手，我要提前行动。是。皇后，长公主，你这匆匆忙忙的，要去哪儿啊？也没什么事，太后今日精神好，说是让我去丞相宫陪她说说话。那我就不陪你闲聊了，别让他老人家久等长公主找我有急事，他们是何人？参见长公主参见长公主，义弟，这么急把我叫过来，什么事啊？三位
，今天是严先生找你。哦，严大人对我们三个人又有什么要交代的？把门关上，不准任何人出入。是。人都齐了，告诉大家一个坏消息：我们又有三十六名将领被那个昏君抓了，只因我们之间有细作，将这些将领的名字报给皇帝。贝果、朗坤、宁贵妃，我说的没错吧？今日若不将细作揪出，我严正誓不为人。又怎么了，严先生？究竟谁才是细作？就凭你一张嘴说吗？人证、物证呢？这封信的字迹，您应认的。这封信，就是朗坤勾结太后的罪证，我都给大家听。朗坤，哀家有件事要辛苦你去做，你拿着哀家这封信，去广宁郡首府，找李文祥。长公主，您看，这确实是皇太后的字迹。严正，朕很感激你。如果不是你将叛臣的名单交给朕，朕的江山就岌岌可危。长公主，那个昏君的字迹很特别，你应该认得出来呀、啊。严正，这种冒充自己的信，我足以摆封都可以，全部都是润芳斋刘先生所写。你拿这个东西做物证，分明是在构陷我。广定王，事到如今，您还要相信这三人不成？每次您将名单交给他们，我们的人不是死就是被抓。您真的相信这一切都是巧合？这当然不是巧合。我们当中确实有细作，但不是我们三个，而是严先生你。笑话。严正，你这步棋下的可真够绝的！你一早就是皇帝的人，潜伏到长公主身边当细作，为了不被怀疑，每一次你出卖长公主之后，就把脏水泼到我们身上，拿我们当替死鬼。上次永东门火消石窟爆炸是这样，这次三十六个将领被抓也是这样。宁恶人先告状，颠倒黑白。老坤，贼喊捉贼。长公主，您不是告诉过我，那封名单你已经交给了宁贵妃吗？昨日早上，我在云龙镇的云龙客栈对面，亲眼见到宁贵妃将名册交给了魏广，随即魏广又将名册交给了另一个人，而那个人，正是微服出巡的昏君。是吗？严先生，你昨天早上真的在云龙镇见到了我和皇帝？自然。那可真是活见鬼了！那个昏君告诉我，昨天早上他约了长公主，而且他一番好意想要跟长公主求和，可是呢，却碰了一鼻子的灰。长公主，您昨日真的见到了皇帝？您见到的那个是假的，我听说那个昏君最少有五个替身。长公主和皇上从小一起长大，难不成连亲弟弟的样子都认不出来了吗？我明白了，这是个局。我昨日见到的皇帝才是假的。魏光，这个局就是你布的。<笑>你一个吃里扒外的，一时说长公主昨日见到的皇帝是假的，一时又说你自己见到的皇帝是假的。那我和广定王中午在景轩酒楼见到的你和皇后，是真的了吗？我们两个亲眼见到你进了酒楼，不久后皇后就来了，不知道谈了什么，皇后前脚走，你就跟着走了。我有没有说错？我有没有冤枉你啊？昨日我还听我的长姐跟我讲
，说他看见皇后鬼鬼祟祟的进了广宣宫，见了那个昏君，随后我们三十六名大将就被抓了，分明是你出宫将这本评测给了皇后，随即皇后又给了皇帝。严正，我是真的好可惜那三十六员大将，他们死得好冤，还有我跟我姐。花了那么多的功夫才建成的火消石窟，都毁在了你严正的手里。长公主，我严正一直陪在您的身边，为您出谋划策。只要是您的绊脚石，我都会为您清理干净。您真的信我是细作，严先生。做人不能太偏心。当日你仅凭古风捉影的猜测，就将我们三人定为死罪。今日你的宴席已经昭然若揭，还要巧言推诿吗？其实，我真的不想相信。但前几日我去了丞相宫看望皇太后时，听到她在梦话中提到了这个细作的名字，我问过了宫女。没想到，他们曾反复听到过这个名字。这个细作，就是你，严正。你可真是高。大家都不用再害怕了，可以说真话了。贵妃娘娘，我女儿死了十八年，这个畜生居然把她的棺材都挖了出来。我们一家十六口人，现在死的只有我们四个人了。贵妃娘娘。他杀了我儿子，还逼我乱说口供，冤枉好人，简直就是个畜生！我要杀了他，为我儿子报仇！把这个贱人拖出去斩了！王爷，王爷，别杀我！王爷，我当真不是细作王爷。铁证如山。严正，你还想狡辩吗？不过是贼人的几句话，你只要置我于死地，那其他那些跟着你的兄弟呢？他们也会心寒的。即便王爷要杀我，也要给我个机会才是。王爷。你想如何自证清白？就在今晚，今晚会发生一些事，会让你明白我不是细作。倘若我说错了，王爷再杀我不迟。好，先压下去，明天处置。是。王爷，王爷，你要相信我、啊。